তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমাদের প্রস্তুতির শেষে এখন আমরা মূল অঙ্কে প্রবেশ করতে যাচ্ছি তো আমরা যে অঙ্কটা করব সেটা একটা কোশ্চেন দেখেন তুলে নিয়েছি আমরা সো দেখা যাক শুরু করি ডেবিট পাশ এবং ক্রেডিট আমিলে ডেবিট পাশ এবং ক্রেডিট পাশ রেমিলে হচ্ছে मिस्टर সালেকের আমরা দেখি ডেবিট পাশে কি কি আছে বিবিধ দেনাদার উত্তোলন আসবাবপত্র দালান কোঠা মজুদ মাল ক্রয় ক্রয় সরি ক্রয় মাল ফেরত মজুরি বেতন ভাড়া আন্তঃপরিবহন নগদ তহবিল ব্যাংক জমা এবং বিজ্ঞাপন খরচ ক্রেডিট পাশে কি কি আছে বিবিধ পাওনাদার মূলধন 10% ঋণ মাল ফেরত কুরিন সঞ্চিতি এবং বিক্রয় সো আমরা মূল অঙ্কে চলে যাই আমাদের মূল অঙ্ক হচ্ছে প্রথমে আমরা যেহেতু বলছেন তিনটা পার্ট ক্রয় বিক্রয় হিসাব লাভ লোকসান হিসাব এবং উদ্ভত্র পত্র সো আমাদের প্রথম পার্টটা হচ্ছে ক্রয় বিক্রয় হিসাব সো ক্রয় বিক্রয় হিসাব শুরু করতে গেলে আমরা প্রথমে কি লিখেছিলাম আমাদের দেখতে হবে ক্রয় বিক্রয় হিসাবে ডেবিট পাস যেটা ডেবিট পাস এবং ক্রেডিট পাস ক্রয় বিক্রয় হিসাবে ডেবিট পাসে কোনটা যাবে সর্ব সর্বপ্রথম আমরা শুরু করব প্রাণবিক মজুদ এখন আমরা দেখব এখানে প্রাণবিক মজুদ পাই কি না তো দেখি ডেবিট পাসে কোনো প্রাণবিক মজুদ আছে কি না প্রাণবিক মজুদ মাল আছে এবং মজুদ মালের একটা ডেট দেওয়া আছে এক এক দুই হাজার আঠারো আমাদের দেখবেন আমরা হিসাব করতেছি একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার আঠারো অর্থাৎ বছরের শেষ দিনে তাহলে বছরের শেষ দিন যদি একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার হয় বছরের প্রথম দিন অবশ্যই এক তারিখ এক মাস দুই হাজার অর্থাৎ এক তারিখে এক জানুয়ারি মাসের এক তারিখে যে মালটা আমার জন্য আছে মজুদ আছে সেটাই হচ্ছে আমার প্রাণবিক মজুদ তার আমরা লিখতেই পারি এখানে পরিমাণটা দেওয়া আছে পনেরো হাজার পনেরো হাজার তারপর বলেছিলাম মজুদ মালের পরে আমরা যেটা লিখব সেটা হচ্ছে ক্রয় হিসাব সো নিশ্চিত কোনো প্রতিষ্ঠানে ক্রয় থাকবে না এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই আমরা ডিরেক্টলি ক্রয় লিখলাম এখন দেখি এখানে ক্রয় কত আছে এখানে ক্রয় আছে আটষট্টি হাজার নয়শো টাকা এবং বলেছিলাম আমরা নিট ক্রয় বের করব নিট ক্রয় বের করতে গেলে আমাদেরকে ক্রয় থেকে ক্রয় ফেরত এবং ক্রয় বাটা বাদ দিতে হবে যদি ক্রয় ফেরত এবং ক্রয় বাটা দুটোই থাকে দুটোই বাদ দিতে হবে যদি না থাকে যে কোনো যেটা থাকবে সেটা বাদ দিব আমরা দেখি এখানে ক্রয় ক্রয় আছে ক্রয়ের পরিমাণ লিখে ফেলি আটষট্টি হাজার নয়শো টাকা এবার ক্রয় ফেরত ক্রয় ডেবিট হলো ক্রয় ফেরত অবশ্যই ডেবিট না ক্রয় ফেরত অবশ্যই ক্রেডিট হয়ে যাবে সো ক্রয় যেহেতু ডেবিট আমার আমাদের ক্রয় ফেরতটা খুঁজতে হবে ক্রেডিট পাশে সো দেখি মাল ফেরত অর্থাৎ ক্রেডিট পাশে যে মাল ফেরত এই ফেরতটা হচ্ছে ক্রয় ফেরত সো এই ফেরতের পরিমাণ কত আছে নয়শো টাকা সে আমরা চলে আসি বাদ ফেরত নয়শো টাকা এখন দেখবো আমাদের কোনো ক্রয় বাটা আছে কিনা ক্রয় বাটা হচ্ছে আমাদের জন্য খরচ দেবো সেটা এই পাশে কোনো ক্রয় বাটা আছে কিনা কিন্তু এখানে কোনো ক্রয় বাটা নেই সুতরাং আমাদের নিট ক্রয় বের করার জন্য আমাদের একটা জিনিসই দরকার সেটা একটা জিনিস আমাদের আছে সেটা হচ্ছে ক্রয় ফেরত সো ক্রয় ফেরতটাকে বাদ দিই বাদ দিলে আমাদের নিট ক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে আটষট্টি হাজার টাকা এরপর আমরা দেখবো আর কী কী প্রত্যক্ষ খরচ আমরা পাই সেখানে কি বলেছিলাম মজুরি বলেছিলাম ডক চার্জ আমদানি শুল্ক আন্তঃপরিবহন গ্যাস পানি বিদ্যুৎ ইত্যাদি তো দেখি এর ভিতরে তেমন কিছু আছে কিনা বিবিধ দেনাদান না উত্তোলন না আর পত্র দালন ঘটা সম্পত্তি মজুদ মাল চলে গেছে ক্রয় চলে গেছে মাল ফেরত এটা হচ্ছে বিক্রয় বিক্রয় ফেরত মজুরি হ্যাঁ আর একটা বেশি মজুরি হ্যাঁ মজুরি লিখব তবে মজুরির সাথে আমাদের কিন্তু এখানে নিচে কিছু সমন্বয় আছে সমন্বয়গুলো অবশ্যই খেয়াল করতে হবে আমাদের দেখতে হবে এখানে মজুরির সাথে কোনো রিলেটেড সমন্বয় আছে কি না দেখি সমবনি মজুদ পণ্যের ক্রয় মূল্য দশ হাজার টাকা বাজার মূল্য আট হাজার পাঁচশো টাকা মজুরি এখানে নাই বিবিধ দেনাদার এক হাজার টাকা আলাইযোগ্য নয় অর্থাৎ সেটা হচ্ছে অনাদায়ী দেনা এবং অবশিষ্ট দেনাদারের উপর পাঁচ পার্সেন্ট কুড়ি সন্তুষ্টি ধরতে হবে সে এখানে আমাদের মজুরি সম্পর্কিত কোনো সমন্বয় নেই তিন নম্বরে আছে আসবাবপত্রের উপর দশ পার্সেন্ট এবং দালান কোটার উপর পাঁচ পার্সেন্ট অবশ্যই ধরতে হবে এখানেও কোনো মজুরি নিয়ে রিলেটেড কোনো সমন্বয় নেই চার নম্বরে আসি সম মূলধনের উপর পঁচ পাঁচ পার্সেন্ট সুদ ধরতে হবে এখানেও মজুরি নেই সুতরাং মজুরি টাকাটা আমরা ডিরেক্টলি লিখে দিয়ে বলতে পারি বারোশো টাকা কারণ এর সাথে কোনো সমন্বয় নেই এখন যদি বলা হতো যে বকেয়া মজুরি পাঁচশো টাকা এখানে মজুরি আছে কত এক টাকা এবং বলা আছে সমন্বয় বলা আছে মজুরি বকেয়া আছে পাঁচশো টাকা সেক্ষেত্রে আমরা এই মজুরির সাথে পাঁচশো টাকা যোগ করে অর্থাৎ এখানে মজুরি বারোশো টাকা প্লাস পাঁচশো টাকা বকেয়া যোগ করে এখানে আমরা সতেরোশো টাকা লিখে দিতাম কিন্তু যেহেতু এখানে বকেয়া বা যেহেতু বকেয়া বলে নাই সেহেতু আমরা মজুরির সাথে পাঁচশো টাকা যোগ করব না আবার যদি বলতো যে মজুরি বকেয়া না মজুরি অগ্রিম আছে পাঁচশো টাকা সেহেতু অগ্রিম খরচ অগ্রিমগুলো আমরা কি করতাম এই মজুরি যে ডিরেক্ট মজুরি আছে বারোশো টাকা 
তার সাথে আমরা পাঁচশো টাকা অগ্রিম যে মজুরিটা আছে সেটা বিক করলাম অর্থাৎ কোনো খরচে যদি বকেয়া থাকে সেই বকেয়াটা আমরা যোগ করব এবং খরচটা যদি অগ্রিম থাকে সেই অগ্রিমটা আমরা বিয়ে করে দেখাবো সে জন্যই বললাম যদি বকেয়া মজুরি যদি বকেয়া থাকতো বকেয়া থাকলে এই পাঁচশো টাকা আমরা যোগ করে দেখাতাম আর যদি মজুরি অগ্রিম থাকতো তাহলে এটা ম্যানেজ করে দেখাতাম কিন্তু আমাদের কপাল খুবই ভালো যে আমাদের এখানে কোনো অগ্রিমও নাই কোনো বকেয়াও নাই সুতরাং সরাসরি মজুরিটা আমরা বারোশো টাকা লিখে ফেলতে পারছি এরপর চলে আসি পরবর্তীতে দেখি কি আছে মজুদ 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 যদি ক্রয় চলে গেছে মাল ফেরত আসবে না মজুরি বেতন চলে আসবে লাভ লোকসান হিসাবে ভাড়া এটাও লাভ লোকসান হিসাবে আন্ত পরিবহন হ্যাঁ আমরা একটা বলেছিলাম আন্ত পরিবহন আন্ত পরিবহন বলতে কি বলেছিলাম যে আমার পণ্য উৎপাদন করার জন্য যে পণ্যগুলো আমরা ক্রয় করি সেগুলো আমাদের ফ্যাক্টরি বা উৎপাদনের স্থানে আনতে যে যে পরিবহনটা সেটাই হচ্ছে আন্ত পরিবহন আন্ত পরিবহন অবশ্যই প্রত্যক্ষ করেছে এবং সেটা ক্রয় বিক্রয় হিসাবে আসবে আন্ত পরিবহন আন্ত পরিবহনের পরিমাণ কত আছে দুই হাজার টাকা আন্ত পরিবহন আছে দুই হাজার টাকা সো দুই হাজার টাকা লিখলাম এখানেও যদি বলা হতো আন্ত পরিবহন বকে আছে তাহলে যোগ করতাম যদি বলা হতো অগ্রিম আছে তাহলে সেখান থেকে বিয়োগ করে দেখিয়ে দিতাম তারপর সে নগদ তহবিল আসবে না ব্যাংক জমাও আসবে না বিজ্ঞাপন খরচ এটা লাভ লোকসান হিসাবে আসবে সো এখানে আমাদের ডেবিট ডেবিট পাশে আমাদের আর কোনো এন্ট্রি দেওয়া মতো আর আর কোনো কিছু নেই আবার চলে যাব ক্রেডিট পাশে ক্রেডিট পাশেই সবার প্রথমে আসবে বিক্রয় যেহেতু ফার্মে ক্রয় আছে অবশ্যই বিক্রয় থাকবে তারপর দেখি বিক্রয় পরিমাণ কত আছে এখানে ডিরেক্টলি বিক্রয় আছে একানব্বই হাজার চারশো টাকা তো আমরা আগেই বলেছি যেহেতু বিক্রয় থাকবে বিক্রয় আমাদের নিট বিক্রয় বের করে নিতে হবে তো নিট বিক্রয় সূত্রটা কি বিক্রয় মাইনাস বিক্রয় ফেরত মাইনাস বিক্রয় বার্তা তারপর দেখি এখানে বিক্রয় ফেরত বা বিক্রয় বার্তা কিছু পাই কি না যেহেতু বিক্রয়টা আছে ক্রেডিট সাইডে অবশ্যই বিক্রয় ফেরতটা পাওয়া যাবে ডেবিট সাইডে অবশ্যই মনে রাখবেন ক্রয় ডেবিট ক্রয় ফেরত ক্রেডিট এবং বিক্রয় ক্রেডিট বিক্রয় ফেরত ডেবিট সেক্ষেত্রে বিক্রয় যদি বিক্রয় যেহেতু ক্রেডিটে আছে আমরা বিক্রয় ফেরত টাকা পাবো ডেবিটে এখানে দেখেন শুধু মাল ফেরত আছে শুধু মাল ফেরত কোথাও বলা নাই বিক্রয় ফেরত যেহেতু ডেবিটে আছে ফেরত আমাকে এটা অবশ্যই বুঝে নিতে হবে ডেবিটে যে ফেরতটা আছে সেই ফেরতটা হচ্ছে বিক্রয় ফেরত তো আমরা কী করবো বাদ বিক্রয় ফেরত কত টাকা এক হাজার চারশো টাকা অর্থাৎ নিট আর এখানে কোনো বিক্রয় বাটা নেই সুতরাং আমাদের নিট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে নব্বই হাজার টাকা এবং আর একটা মাত্র আইটেম যেটা আমাদের ক্রেডিট পাশে আসবে সেটা হচ্ছে সমপনি মজুদ দেখেন সমপনি মজুদ শখের কোথাও খুঁজলে পাবেন না সমপনি মজুদ পাইতে গেলে আপনাকে সমন্বয় চলতে যেতে হবে এক নম্বর সমন্বয়তে দেখেন কি বলা আছে সমপনি মজুদের ক্রয় মূল্য দশ হাজার টাকা এবং বাজার মূল্য আট হাজার টাকা আমি একটা কথা অবশ্যই সমপনি মজুদ নিয়ে বলেছি যে সমপনি মজুদদের সেই টাকাটাই নিব যে টাকাটা বাজার মূল্য ক্রয় মূল্য বা যে কোনো মূল্য দেওয়া থাক সেই মূল্যগুলির ভিতর সবচেয়ে কম এখানে দেখেন ক্রয় মূল্য ছিল দশ হাজার টাকা কিন্তু বাজার মূল্যটা হচ্ছে আট হাজার টাকা সো যেহেতু বলেছি কমটা নিতে হবে সেহেতু আমরা নিব আট হাজার টাকা অর্থাৎ সমপনি মজুদ লিখব সমপনি মজুদ টাকাটা লিখব আট হাজার কেননা আমাদের কম টাকাটা কম যে যে টাকার পরিমাণটা কম সেটা নিতে হবে এখন দেখি এখন আমাদের সেই আগের নগদান বইয়ের মতো যে যোগ করতে হবে দুই পাশ যে পাশ বেশি হবে সেই পাশের উপর ভিত্তি করে জেট নির্ণয় করা হবে যদি ডেবিট পাশ যোগ করি তাহলে হয় পনেরো হাজার আটষট্টি হাজার তিরাশি হাজার চুরাশি পঁচাশি হাজার দুইশো এই পাশ যোগ করলে আসে আটানব্বই হাজার তো অবশ্যই আমার ক্রেডিট সাইডটা বড় তাহলে আমরা যোগ করি যোগ করলে হয় আটানব্বই হাজার টাকা আমাদের দুই পাশে আটানব্বই হাজার টাকা লিখে ফেলতে হবে আটানব্বই হাজার টাকা লিখে ফেললাম এখন এখানে সূত্রটা হচ্ছে আমার যদি ডেব আমার যদি ক্রেডিট সাইড আমার যদি ক্রেডিট সাইডে টাকার পরিমাণ বেশি হয় অর্থাৎ ক্রেডিট সাইড হচ্ছে ইনকামের পাশ যদি ক্রেডিট সাইডে টাকার পরিমাণ বেশি হয় এবং ডেবিট সাইডে কম হয় তাহলে আমার ইনকাম হবে অর্থাৎ আয় হবে বা লাভ হবে আর যদি ডেবিট সাইডে বেশি হয় তাহলে ডেবিট সাইড হচ্ছে খরচের পাশ তো আমার যদি খরচ বেশি হয় আয় কম হয় তাহলে আমার ক্ষতি হবে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার ক্রেডিট পাস বা আয়ের পাশটা বড় সেক্ষেত্রে আমার কি হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমার আয় হবে বা লাভ হবে সো আমার নিশ্চয়ই আমার লাভ হবে সেজন্য আমি এবার কি করি এই ব্যালেন্স আছে নাইনটি এইট থাউজেন্ড বা আটানব্বই হাজার টাকা সে আটানব্বই হাজার টাকাতে আমি এই পাশের সকল খরচগুলো বাদ দিব আটানব্বই হাজার টাকা বাদ ছিয়াশি হাজার দুইশো তাহলে এখান দিয়ে আমরা যদি বাদ দিই তাহলে আমরা পাবো 
ब्रैकेट स्थानान्तर लिखे टाउंट लिखते हैं कत टा एगारो हज़ार आठशो टा तो एगारो हज़ार आठशो टाइम ए बसर मोट लाभ बा मोट मुनाफा जेटा के लाभ लोकसान हिसाब नहीं जो है तो आर आप एक रिपीट करी प्रथम छो कि मजूद माल मजूद माल प्राम्बिक मजूदा डिडेक्टलि दे नहीं करते हुए देखते हुए एक एक आठारो यहाँ से बसर शुरूते तो यहाँ से हमारे प्राम्बिक मजूद से लिखल तपर क्रय क्रय फिरत छो फिर बद दिल नीट क्रय बेर कर लपर मजूरी छो मजूरी लिखल इसे को समन्वय नाई आंतपरिवहन छो दो हज़ार टाइम लिखे फिलल तपर छो एखे विक्रय 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 फिर बद दिए नीट विक्रय बेर कर लम समी मजूद छो दुईटा एक हे दस हज़ार टाक और एक हे आठ हज़ार टाक सो जो हमें समापनी मजूद सम्बन्धे बोले दिए जटार मूल्य कम से नहींब से क्षेत्र में समापनी मजूदे कम मूल्य नहीं पास जो कर देखल जब क्रेडिट सैडे अमाउंटर पर बेसि है यह क्रेडिट सैडे जो अमाउंट से दुई पास लिखे दिए डेबिट सैडे सबग सबग अमाउंट वियोग करार पर हमारे एक्सट्रा थकते से एगारो हज़ार आठशो तो एगारो हज़ार आठशो ही हमारे मोट लाभ सो क्रय विक्रय हिसाब देखे जेटा नहीं जाब से हे लाभ ये लाभ मोट लाभ मोट मुनाफा ये एन लाभ लक्षण हिसाब से स्थानान्तर कर नहीं जाब